హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పాజిటివ్ రెవల్యూషన్ ప్రతి మనిషికి తన జీవితంలో డబ్బు అనేది చాలా అవసరం డబ్బు సంపాదించాలని అందరూ అనుకుంటారు ఎవరు బాగా సంపాదిస్తున్నారంటే ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో వారు కాదు ఎవరు పని చేపిస్తున్నారో వారే ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నారు నేను చెప్పింది మీరు గమనించండి నేను చెప్పేది మీరు నమ్మకూడదు మీరు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఫ్రెండ్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు ప్రాంతంలో పలుకూరు అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో జరిగిన రియల్ సంఘటన అతి పేదరిక కుటుంబంలో జన్మించిన ఓ విద్యార్థి ఎలాగైనా చదువుకోవాలనే ఆశయతో ఆశతో చదివించే స్తోప తన తల్లిదండ్రులకు లేదు అయినా సరే రకరకాల హాస్టల్లో జాయిన్ అయిపోయి డిగ్రీ వరకు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసి బయటకు వచ్చాడు ఊరికి నుండి పట్టణంకి వెళ్ళి జాబ్ చేసుకుందామని హైదరాబాద్కి వచ్చి జాబ్ కోసం తిరిగి జాబు దొరకక అక్క బావతో కలిసి కూలి పనికి వెళ్తున్నాడు ఎందుకంటే నడవాలి రోజు పూట గడవాలి కాబట్టి కూలి పని చేసుకుంటున్నాడు అలా చేస్తూనే జాబ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఒకరోజు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే జాబ్ రాలేదు కానీ ఆ ఇంటర్వ్యూ లోపల ఓనర్స్ మాట్లాడుకునే మాటలు అతనికి వినిపించాయి వారికి ఎమర్జెన్సీగా కొంతమంది కూలీల అవసరం ఉంది టెలికామ్ ప్రాజెక్టు గుంతలు తవ్వటం వైరింగ్ చేయటం ఇమీడియట్గా కొంతమంది అవసరం ఉంది అని వాళ్ళ మాటల్లో అతనికి అనిపించింది వెంటనే వెళ్ళి సార్ నా నా దగ్గర కొంతమంది కూలీలు ఉన్నారు నాకు ఆ పని ఇవ్వండి నేను చేసి పెడతానని అడిగాడు నిన్ను చూస్తే నువ్వే ఓ కూలీలా ఉన్నావు నిన్ను మేము నమ్మలేము నిజంగా నీ దగ్గర కూలీలు ఉంటే వారిని తీసుకొని రేపు పని దగ్గరికి రా అని చెప్పారు అదే మాట అతనికి మాటిచ్చి వెళ్ళిపోయాడు అతను అక్క దగ్గరికి పరిగెడు తెల్లి అక్క నాకు ఇలా వాళ్ళు పని ఇస్తానన్నారు నాకు కొంతమంది కూలీలు అవసరం ఉంది మన ఊర్లో ఉన్న పని కూలి పనికి వెళ్ళే వాళ్ళని తీసుకొస్తాను నేను నాకు కొంత డబ్బు కావాలి అని అడిగాడు పాపం అక్క అతని మీద ఉన్న ఆశతోని అభిమానంతోని తను కూడా కూలి తన దగ్గర కూడా డబ్బులు లేవు ఇరుగు పొరుగు వారిని అడిగింది అందరినీ అడిగి ఓ థౌజండ్ రూపీస్ చేసి ఇచ్చేసింది అలా థౌజండ్ రూపీస్తో నీ వెళ్ళి వారికి తెలిసినటువంటి ఒక పది పదిహేను మందిని గ్యాదర్ చేసుకొని వచ్చి ఆ పనిలో పెట్టాడు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అతని యొక్క జీవితం మలుపు అలా పది నుంచి పదిహేను రోజుల్లో వారి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత అతనికి వచ్చిన డబ్బు చూసి అతను లైఫ్లో మొదటిసారి ఎంతో సంతోషపడిపోయాడు అందరికీ కూలీలకు డబ్బు ఇవ్వగా అతని దగ్గర ఇంకా ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు మిగిలాయి నేను మొత్తము ఓ వన్ మంత్ మొత్తం జాబ్ చేసిన ఇంత డబ్బు రాదేమో ఇదే బాగుంది ఇలాగే చేస్తూ పోతే త్వరగా డబ్బు సంపాదించవచ్చు అనే ఒక భావన ఆశ కలిగింది అతనికి అలా మరో ప్రాజెక్టు పట్టుకున్నాడు ఇలాంటి వైరింగ్ వేయటము గుంతలు తవ్వటము ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్టులు చూసుకుంటున్నాడు పడుతున్నాడు ఇంకా ఎక్కువ మందిని కూలి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇంకా ఎక్కువ పని చేపిస్తున్నాడు అలా పనులు పెంచుకుంటున్నాడు పను చేసే వారిని పెంచుకుంటున్నాడు అలా పని చే ఇస్తూ ముందుకెళ్తున్నాడు ఇరవై వేల రూపాయల కమిషన్తో మొదలైన అతని యొక్క ఈ అతని యొక్క ఈ బిజినెస్ రెండు సంవత్సరాలు తిరిగేసరికి పెద్ద కాంట్రాక్టర్గా మారిపోయాడు ఎంత సంపాదించాడో తెలుసా రెండు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాడు తన జీవితంలో జాబ్ చేసిన వారు కూడా సంపాదించలేనంత సంపాదన రెండు సంవత్సరాల్లో సంపాదించాడు ఎందుకు అతను పని చేయటం లేదు ఎక్కువ మందితో పని చేపిస్తున్నాడు కాబట్టి కానీ అక్కడ అతనికి ఒక ప్రమాదం ఏర్పడింది తన లాంటి మరో బిజినెస్ మ్యాన్ తన దగ్గరికి వచ్చి మనము పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం మన డబ్బుని పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్ట్స్ తీసుకొద్దాం నన్ను నమ్ము మనం కలిసి బిజినెస్ చేద్దామని అతన్ని దగ్గర ఉన్న డబ్బు తీసుకొని ఐదారు నెలల లోపల నేను చేసే బిజినెస్ లాస్ అయిందని చెప్పి చేతులు ఎత్తేశాడు చేసేది ఏమి లేక అతను ఒకేసారి కింద ఎత్తేసినంత పని అయిపోయింది ఏం చేయాలో ఆలోచించుకోలేదుగా ఏం చేద్దామన్నా ఎటు తోచట్లేదు డైరెక్ట్గా బెంగళూరుకి వెళ్ళి మరో చిన్న బిజినెస్ జాబ్లో చేయనైపోయాడు 
అలా నాలుగు ఐదు నెలలు జాబ్ చేసిన తర్వాత అతను సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు ఎందుకు అక్కడ పని చేపిస్తే లక్షల రూపాయలు వచ్చాయి ఈడ నేమో మహా అయితే ఇరవై ఇరవై ఐదు వేలు అంతకంటే ఎక్కువ రావట్లేదు ఇలా అయితే నేను సక్సెస్ కాను అని ఏదో ఒక బిజినెస్ చేయాలని మళ్ళీ నిర్ణయించుకొని కొద్దిగా డబ్బు ప్రొక్యూర్ చేసుకొని ఎంఎంఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనే పేరుతో మరో బిజినెస్ ప్రారంభించాడు అలా అతనికున్న అనుభవం అతని యొక్క టాలెంట్ నాలెడ్జ్ అంతా యూజ్ చేసుకొని ఎక్కువ మందితో వర్క్ చేపిస్తూ ఎక్కువ మందిని నెట్వర్క్ పెంచుకుంటూ నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ చివరికి పది పదిహేను పది నుండి పన్నెండు సంవత్సరాల లోపల ఎంత లెవెల్కి వెళ్ళాడో తెలుసా ఈరోజు చూస్తే మూడు వేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్కి వెళ్ళింది అతని గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ దాదాపు పదిహేను కంపెనీలకి అతను డైరెక్టర్గా ఉన్నాడు ఎంఎంఆర్ గ్రూప్లో అలా కూలీ నుండి స్టార్ట్ అయిన అతను కుబేరుడు అయ్యాడు చాలా చిన్న ఏజ్లోనే అంత కుబేరుడుగా మారిన ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మన్యం మధుసూదన రావు ఇప్పుడు చెప్పండి అసలు అంత త్వరగా అన్ని కోట్ల రూపాయలు ఎలా సంపాదించాడు వెరీ సింపుల్ అతను పని చేయలేదు పని చేపించాడు వీలైనంత ఎక్కువ మందితో పని చేపిస్తూ నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసుకున్నాడు